আসসালামু আলাইকুম দর্শক আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন সুস্থ থাকতে আমরা কে না চাই আমরা সকলেই সুস্থতা ভালোবাসি সুস্থ থাকতে পছন্দ করি অসুস্থতা আসলে আমাদের কারোই কাম্য না কিন্তু না চাইলেও এটি এমন একটা জিনিস কোনো না কোনো ভাবে আমাদের জীবনের সাথে এটি আসলে জড়িয়ে আছে কোনো না কোনো ভাবে আমাদের জীবনে চলেই আসে সেটা যে কোনো ধরনের অসুস্থতাই হোক তবে অসুস্থ হলে যে আমাকে মুসরে পড়তে হবে মন ভেঙে যাবে আশা হারিয়ে ফেলবো এমনটা নয় জীবনের প্রতি সবসময় বিশ্বাস রাখতে হবে এবং আশা রাখতে হবে এবং সুস্থ চিকিৎসার প্রতি সঠিক চিকিৎসার প্রতি সবসময় বিশ্বাস থাকতে হবে এবং সেটা যদি আপনি বিশ্বাস করেন আপনি ইনশাল্লাহ জয়ী হবেন দর্শক আজকে আমাদের সাথে এখানে উপস্থিত আছেন সেটে আমাদের একজন পুরাতন পেশেন্ট উনি একজন জেবিএস পেশেন্ট ছিলেন জেবিএস রোগটা সম্পর্কে আপনারা অনেকেই জানেন প্রিভিয়াসলি আমাদের এরকম বেশ কিছু পেশেন্ট ছিলেন যাদের ভিডিও আপনারা দেখেছেন এমন পেশেন্টও ছিল যিনি শুধুমাত্র মুখে কথা বলতে পারতেন এবং চোখ নাড়তে পারতেন আর কোনো কিছুই করতে পারতেন না যে বেস রোগটা হচ্ছে অনেকটা এরকম ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ পঙ্গ বানিয়ে একদম পুরো নিঃশ্বাস করে দেয় একটি মানুষকে আর পরিবারের একটা সদস্য শেষ হয়ে যাওয়া মানে পুরো পরিবারটা একটু ধ্বংস হয়ে যাওয়া দর্শক এই জিনিসটা আমাদের কারোই কাম্য না বাট আমাদের সেই পেশেন্টও কিন্তু সুস্থ হয়ে গেছেন স্বাভাবিক আছেন গাড়ি চালাচ্ছেন সাইকেল চালাচ্ছেন সব কাজই করছেন ঠিক তেমনি আরেকটি উদাহরণ নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে এখানে হাজির হয়েছে আমাদের এই ভাই যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ উনি জেবিএস রোগী উনি আক্রান্ত ছিলেন এবং পায়ের প্রায় নিচের অংশ পুরোটাই ওনার প্যারালাইজড হয়ে গিয়েছিল হুইল চেয়ার ছাড়া উনি চোটতে পারতেন না এবং কারোর সাহায্য ছাড়া কোনো কাজই করতে পারতেন না বা সেই পেশেন্ট আজকে আবারও এসেছেন সুস্থ আছেন ভালো আছেন হাঁটাহাঁটি করছেন সব কাজই করছেন জীবনের দর্শক একটু আমরা পেছনে ফিরে যাব সেই প্রথম থেকে ওনার সব কিছু আমরা শুনবো কি হয়েছিল কিভাবে উনি এর ট্রিটমেন্ট করেছিলেন কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন কি কি ওনার জীবনে ভুল ছিল এবং কি কি ওনার সঠিক ডিসিশন ছিল সব কিছু আমরা জানবো তার আগে আসুন একটু ওনার সাথে আবার একটু পরিচিত হয়ে নিই আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন তো ভালো আপনার নামটা যদি একটু বলেন আমার নাম হচ্ছে রোকেল বড়ু রোকেল বড়ু কোথায় বাড়ি কোথায় আপনার বাড়ি হচ্ছে চট্টগ্রাম চট্টগ্রামের কোথায় সাতকানিয়া সাতকানিয়া খুবই অন্যন্য একটি জায়গা পেশাগত ভাবে কি কিছু করেন পেশাগত আমি একদম মিস্ত্রি মোটরসাইকেল মোটরসাইকেলের আচ্ছা তার মানে মোটামুটি একটু ভারী কাজও আপনাকে করতে হয় মাঝে মাঝে টেস্ট করার জন্য বাইকও চালাতে হয় সব ধরনের কাজ মানে খুব পরিশ্রমের কাজ এটা আমরা জানি দেখতে অনেকটা ইজি দেখা যায় অনেকের কাছে দূর থেকে কিন্তু এটা খুব পরিশ্রমের কাজ আমরা জানি তো আমরা জানি আপনি স্যারের কাছে ট্রিটমেন্ট নিয়েছিলেন আপনার জেবিএস হয়েছিল প্রথম সূত্রপাতটা ঠিক কতদিন আগে হয়েছিল এবং সেই দিন কি হয়েছিল যখন প্রথম শুরু হয় তখন তো আমি বাইরে থাকতাম মালয়েশিয়াতে লকডাউনের মধ্যে দুই মাস মতো কাজ ছিল না বসে থাকা অবস্থা পা ফুলে যাওয়া ফুলে যাচ্ছে তখন কি পা দিতে কষ্ট হচ্ছিল না জাস্ট ফুলে গেছে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছেন যে হঠাৎ করে কি হলো যে পা ফুলে যাচ্ছে সাথে সাথে ডক্টরের কাছে যান প্রথম ডক্টর দেখার পরে কি বলেছিলেন ও কতগুলো আমাকে ওষুধ দিয়েছিল তিন দিনের হম এগুলো খেয়েছিলাম কাজ হয়নি দুই দিন খেয়েছিলাম তারপর আবার গেছিলাম আচ্ছা যাওয়ার পর ও আমাকে দুইটা পরীক্ষা দিয়েছিল একটা রক্ত পরীক্ষা একটা পেসরা পরীক্ষা দিয়েছিল দেওয়ার পরে ও বলতেছে যে এখানে হবে না তুমি হসপিটালে ভর্তি হয়ে যাবে আচ্ছা তো হসপিটালে ভর্তি হওয়ার জন্য গেছিলাম যাওয়ার পরে এখানে প্রায় একদিন আস ছিলাম এখানে হ্যাঁ মালয়েশিয়াতে মালয়েশিয়াতে হসপিটালে ছিলাম আর কি হ্যাঁ একদিন থাকার পর ওইখানে অনেক ওষুধ দিয়েছিল হ্যাঁ দেওয়ার পরে এগুলো খাওয়ার পরও কাজ হয় না মানে তারা কি রোগটা ধরতে ধরতে পারে না হ্যাঁ ধরতে পারে না তারপর হচ্ছে যে এখান থেকে আমি একটা প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছিল হুম একদিন আচ্ছা এখানে তো অনেকটা এটা হয় মালয়েশিয়া ডেফিনেটলি প্রাইভেটে অনেক খরচ পড়ে আমরা জানি হ্যাঁ এখানেও আল্ট্রাসাউন্ড দিয়েছিল একটা আর একটা জানি কি একটা দিয়েছিল দুইটা দিয়েছিল হ্যাঁ দেওয়ার পরে ও বলতেছে যে হার্টের মধ্যে আর একটা আল্ট্রাসাউন্ড দিতে হবে আল্ট্রাসাউন্ড ওকে তো অনেকটা এখানে যাওয়ার পরে না আমি বলতেছি এখানে হবে না ছিলেন না আমি চলে যাব কারণ শ্রমজীবী মানুষের জন্য আসলে কষ্টকর 
তখন আরো লকডাউনের মধ্যে এতগুলো ইনকাম হলো ইনকাম সব কাজ বন্ধ তখন কি ইনডিমেন্ট টাইম কি আপনার পা ধীরে ধীরে ফুলে যাচ্ছে হ্যাঁ ফুলে যাচ্ছে তখন হাঁটতে পারতেছি না একটা সময় আর হাঁটতে পারছেন না যে মানুষটা একটা সময় খুবই পরিশ্রমী মানুষ সব কাজ করছেন সেই মানুষটা হঠাৎ করে বসে না হাঁটতে পারছে না তারপর কি করলাম ইমার্জেন্সি টিকিট নিয়ে হেঁটে এখানে চলে আসলাম বাংলাদেশে চলে আসলাম বাংলাদেশে চলে আসলাম আচ্ছা আসার পরে চট্টগ্রাম ডিপিআর পিটানা চট্টগ্রাম পিটালে ভর্তি হই আচ্ছা এখানে আসার পরে দুইটা ওষুধ দাও আগে হ্যাঁ দুইটা দুইটা কভার পরে সাথে সাথে আমার পা ফুলা কমে যায় আচ্ছা কমে যাওয়ার পর আর হাঁটতে পারতেছি হাঁটতে পারতেছেন হুম না তারপর বলছে যে এক মাস পরে দেখা করার জন্য তখন আমার দাদা আসছিল হ্যাঁ দাদা আমাকে দেখার জন্য আসছিল আসার পরে বলতেছে এগুলো হবে না আপনার যে রোগ সেটা সম্পর্কে কি বলেছিল স্যার মানে এই প্রথমে আপনি কিন্তু স্যারের কাছে আসার পর আপনি জানতে পারেন যে আসলে আপনার জেবিএস নামের রোগটা হয়েছে এর আগে আপনি কখনো সেটা জানতে পারতেন না জানতে পারলাম আচ্ছা তারপর স্যার এই ভর্তি হওয়ার বলছিল হ্যাঁ ভর্তি হয়েছিলাম কয়েকদিন প্রতি দিন মত 25 দিনের মত 25 দিনের মত আমি কিছু স্যার আপনি কি কিছু নিয়ম কানুন বলে দিয়েছিলেন তুমি এক্সারসাইজ এর মাধ্যমে বলেছেন আপনি ধীরে ধীরে পুরো আপনি একদম সম্পূর্ণ আগের মানুষটা হয়ে যাবেন এবং সেই নিয়ম কারণ আপনি বাসায় গিয়েও আপনি মেনটেন করেছেন করেছেন এবং আজকে কতদিন পরে আবার এসেছেন আপনি আজকে ম্যাক্সিমাম চার মাস পরে সেই হুইল চেয়ারের মানুষটি আর আজকের আপনি এই মানুষটি আমি দেখলাম যে সকালবেলা হেঁটে হেঁটে আপনি আমার কাছে এসেছেন সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে আপনি নিচে নেমেছেন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সুস্থ একটি মানুষ আমি দেখে একটু অবাক হয়েছিলাম আপনি বলেছেন চিনতে পেরেছেন আমি সেই পুরাতন রোগী হ্যাঁ তো ওই মানুষটা আর এবং এই মানুষটা সম্পূর্ণ আকাশ পাতাল একটি পার্থক্য কেমন লাগছে এই যে হাঁটতে পারছেন যে মানে যে সুস্থ মানুষটা হঠাৎ করে দেখছেন যে আর হাঁটতে পারছেন না মনের ভিতরে একটা সংশয় কাজ করে ডক্টর দেখাচ্ছেন হসপিটালে ভর্তি হচ্ছেন কোনো কাজ হচ্ছে না তখন কিন্তু আমরা আসলে উৎসাহ বা আগ্রহ হারিয়ে ফেলি যে জীবনের প্রতি মায়া চলে যায় একটা সময় যে আসলে আমার কি যখন রোগটা ধরা পড়েছে দেখুন আপনার চিকিৎসা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে এবং আজকে আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন এবং ভালো আছেন হাঁটা চলা করতে কোনো সমস্যা হয় না একদম মনে হচ্ছে না একদম সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন স্বাভাবিক আছেন এখন এরকম মনে হচ্ছে এবং আপনি ঠিক আগের মতো করে আবার সব কাজ করতে পারবেন একটা সময় ছিল যখন আপনি নিরুৎসাহিত হয়ে জীবনের প্রতি আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন ভিডিওর মাধ্যমে আপনি ইউটিউবে যখন আপনি দেখতে পান স্যার ওর ভিডিও একটা আশার আলো দেখতে পেয়েছিলেন এরকম অসংখ্য মানুষ আছেন যারা হয়তো আজকে আপনাকে দেখছেন আপনাকে দেখে হয়তো তারা আশা পাবেন আমার সেই সকল ভাই বোনদের জন্য যদি কিছু বলেন ওদের জন্য বলবো যে ডিপিআরসি হসপিটালে আসার জন্য হুম যারা আমার মতো যারা অনেক কষ্ট পেয়েছে হ্যাঁ তাদেরকে অনুরোধ করবো ডিপিআরসি হসপিটালে স্যারের সাথে দেখা করার জন্য আলহামদুলিল্লাহ দর্শক এই যে আমার এই ভাইটি সুস্থ হয়েছেন ভালো আছেন উনি কিন্তু একা পারেননি ওনার ইচ্ছা শক্তি ছিল বাট পাশাপাশি কিন্তু ওনার যে পরিবারের সদস্যরা আছেন তাদের কিন্তু অনেক বড় একটা ইম্পর্টেন্ট রোল এখানে আসলে কাজ করে তাদের সহযোগিতা তাদের ভালোবাসা তাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা এই সব কিছু কিন্তু একটা রোগীকে সুস্থ করার জন্য পেছন থেকে অনেক ভালো সাপোর্ট দেয় যেটা উনি পেয়েছেন এবং তাদেরই একজন ওনার একজন ভাই এখানে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন পুরো সময়টাতে উনি ওনার সাথে ছিলেন এবং সর্বতভাবে উনি সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন এবং আজকে কিন্তু উনি তার রেজাল্ট পাচ্ছেন দর্শক আসুন একটু ওনার সাথেও কথা বলি কেমন দেখেছিলেন আজকে কেমন দেখছেন আসুন দর্শক পরিচিত হই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার নামটা একটু বলেন আমার নাম শিমুল বড়ুয়া শিমুল বড়ুয়া আচ্ছা আপনার ভাই আমরা জানি যে জেবিএস রোগে আক্রান্ত হয়ে 
প্রবাসে থাকাকালীন সময় উনি প্রায় প্যারালাইজের মতো হয়ে গিয়েছিলেন এবং ওনার দুই পা এবং দুই হাতের কবজি পর্যন্ত প্রায় ওনার প্যারালাইসিসের মতো হয়ে গিয়েছিল আর কিছুদিন থাকলে একদম সম্পূর্ণ বিছানায় ওনাকে শুয়ে থাকতে হতো এবং ওই সময়টা ওনাকে আসলে কেমন দেখেছিলেন যদি আমাদেরকে একটু বর্ণনা করেন ওই কষ্টের সময়গুলো আমার বাড়ি থেকে আমার আমার ছোট বোনের জামাই মোটামুটি একটু দূরত্ব আছে তো ওরা যখন মালয়েশিয়া থেকে চলে আসলো এসে বাড়িতে যায়নি সরাসরি ছোট গ্রাম একটা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল যেখান থেকে পরে তিন দিন রেখে ওখান থেকে রিলিজ করা হয়েছিল তো পরে আমি চিন্তা করলাম যে ফুলা যেহেতু কমে গেছে রোগ আস্তে আস্তে ভালো হয়ে যাবে তো আমি আসলাম দেখতে দেখতে এসে দেখতেছে সে হাঁটতে পারতেছে না এটা ঠিক আছে সমস্যা নাই আমি একটু পাটা তুলেন মানে পাটা এভাবে সে তুলতে পারতেছে না এত খারাপ হাঁটুতে গিয়ে এটে উঠে এটা মানে পাট পায়ের পাতে সেন্স আছে কিনা না সেন্স নাই এবং হাতের এই কবজি থেকে এই কবজি পর্যন্ত তার হাতে কোন সেন্স নাই তো আমরাও একটু আমিও তো আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করতেছিলাম ইউটিউবে হঠাৎ করে দেখি সফিউল্লাহ প্রধান স্যারের একটা ভিডিও চলে আসছেন এবং সম্ভবত এস এ টিভি একটা প্রোগ্রাম তো স্যার একটা বিষয় নিয়ে বলছিলেন ওই বিষয়ের সাথে ওনার রোগের সাথে মোটামুটি মিলে যাচ্ছে তো আমি সাথে সাথে এখান থেকে স্ক্রিন থেকে নাম্বারটা নিয়ে ফোন দিলাম এখানে যে এরকম এরকম একটা ভিডিও দেখলাম আপনাদের কি হাসপাতাল আছে কি না আপনাদের পক্ষ থেকে খুব সুন্দর রেসপন্স করছে এবং আমি সিরিয়াল দিয়ে দিলাম এবং ওই দিন রাতেই আমরা গাড়িতে উঠে গেলাম গাড়িতে উঠে সরাসরি চলে আসেন হ্যাঁ সরাসরি এখানে চলে আসলাম এখানে হুইল চেয়ার নিয়ে তো স্যারের কথা শুনে অনেকটা দেখে যেটা মনে একটু বয়স চলে আসছিল অনেকটা কেটে গেছে তারপরও ভয় মনের মধ্যে আছে এটা আসলে আসলে কি হবে হ্যাঁ কি ভালো হবে ভালো হবে কিনা তো এখানে এসে আমি সাথে ছিলাম আমার কিছু আমি একটা ছোটোখাটো এনজিও জব করি ছুটি ছিল ওই সবগুলো ছুটি আমি এখানে থেকেই কাটাই তখন তো আমি কিছুদিন টাকার পর আবার চলে যাই এখানে তাকার নয় দিনের মাথায় মনে হয় ডান বাম পা এক ইঞ্চি মতো পারে পারে কিন্তু ধরে রাখতে পারে ধরে রাখতে পারে না এক শুরু হলো ধীরে ধীরে তো আমি মনে মনে একটু হলেও তো আশা পেয়েছেন যে না সঠিক দিকে এগোচ্ছি আমরা হ্যাঁ এবং চিকিৎসা তো চলতেছে আমি দেখতেছি থেরাপি চলতেছে আর বিভিন্ন ধরনের আপনাদের মেডিসিন আমি দেখছি আমারও মনে হয়েছে এগুলো আধুনিক মনে হয়েছে আমার তো নয় দিন যেহেতু চলে গেছে স্যারের সাথে স্যার যখন রাউন্ডে দেখতে গেলাম বললাম ওর যে একটু ধৈর্যতা ধৈর্য ধরেন আপনার রুগী এখান থেকে ফুটবল খেলে চলে যাবে তো স্যার তো আমাদের আমাদেরকে অবশ্যই আশ্বস্ত করবে তো যেহেতু একটু টেন পপ ফসে আমরা চিন্তা করতেছি তার একটু ওয়েট করছেন দেখছেন তো বাড়ি থেকে যখন আসতেছি তখন সে কারো খাদের উপর হাত ভোট দিয়ে দাঁড়াইতে পারতো কিন্তু এখানে নয় দিন না আরও দু একদিন পরে সে কিছু একটা দৌড়ে দাঁড়াতে পারছে কারো সাহায্য নিয়ে দাঁড়াই দাঁড়াইতে পারে হাঁটু লকটা যদি আটকে যায় সে মোটামুটি একদম একদম ছোট বাচ্চাদের মতো তারা যেমন ধীরে ধীরে কিছু প্রথমে কারো সাহায্য নিয়ে দাঁড়াচ্ছে তারপরে নিজে কিছু ধরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে ঠিক নতুন আর একটি জীবন পাওয়ার মতো করে জি তো তারপর আপনাদের মনে হয় উপরে ইয়ে আছে আপনাদের জিম জিমনেশিয়ানটা গেট ট্রেনার হ্যাঁ তো ওইখানে একটা সাইকেল আছে এরপরে আমরা ওইখানে আমাদেরকে আপনাদের যিনি থেরাপিস ছিলেন উনি ওইখানে নিয়ে গেলেন ওইখানে সাইকেল মোটামুটি কেউ যদি একটু আগাই দেয় তাকে সে সাইকেলটা প্যাডেলটা মারতে পারতেছে তো এটাও একটু ভালো সাইন দেখতে পেলাম তো পরে আমি চলে যাই এরপরে এক সপ্তাহ ছিল এরপরে আমি আবার আসি এক সপ্তাহ পরে আসার পরে মাঝখানে নাকি একবার সে পড়ে গেছিল পড়ে যাওয়ার পরে ট্রিটমেন্ট নাকি দু একদিন বন্ধ ছিল স্যার যদিও স্যার আগে থেকে ছোট সতর্ক করছিলেন যে এই মুহূর্তে যদি পড়ে যান সেক্ষেত্রে আপনার চিকিৎসা প্রথম থেকে শুরু করতে হবে স্যার প্রথম থেকে এইটা বলেছিলেন তারপরও 
পরবারা এসে আমি দেখতেছি মোটামুটি আগে চাইতে ইমপ্রুভ ভালো অবস্থা আছে কি এটা কি কি বলে ওয়াকার ওয়াকার নিয়ে নিজে নিজে হাঁটছে নিজে হেঁটে বাথরুম পর্যন্ত সে যাইতে পারছে তখন মনে মনে আরো একটু আশা বেড়ে গেল এরপরে আরো এক সপ্তাহ ছিল তো স্যারকে বলে আমি স্যার আমরা বাড়িতে নিয়ে যাবো আপনার পরামর্শটা আমাদের দেন কি কি করতে হবে না করতে হবে এবং স্যারও কিছু ইনস্ট্রাকশন দিয়ে আপনাদেরকে ছেড়ে দেন এবং সেগুলো আপনার বাসায় গিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করেন তো ওইখানে গিয়ে আমরা ওইখানে একটা এনজিও একজন আমাদের পার্শ্ববর্তী একটা এনজিওতে ওইরকম রোগীদের দেখে যেহেতু ইম্প্রুভের দিকে যাচ্ছে ওরাও যেহেতু যেহেতু চিকিৎসা দিচ্ছে আমরা একটু কথা বলে দেখি ওরাও সেম কিছু নতুন ইনস্ট্রাকশন দিল ব্যায়াম ওষুধ স্যার এগুলোই চলতেছিল তো আজকে এ পর্যন্ত আর কি আলহামদুলিল্লাহ আর কি দর্শক শুনলেন এতক্ষণ যদি এত অল্প সময়ের ভিতরে আসলে এত ডিটেলস ছোট ছোট কষ্টগুলো বলা সম্ভব না তারপর চেষ্টা করেছেন আপনাদের সামনে পুরো সিনারিওটা তুলে ধরার জন্য ওনাদের একটা জিনিস এখানে আসলে লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে যে যেমন উনি পরিবারের সাপোর্ট পেয়েছেন পরিবারের সদস্যরা ওনার জন্য সহানুভূতিশীল ছিলেন পাশাপাশি ওনার নিজের ইচ্ছা শক্তি ছিল এবং আরেকটা বিষয়টা হচ্ছে যে ওনারা খুব দ্রুত ওনারা ট্রিটমেন্টে চলে গেছেন যখনই সমস্যা দেখেছেন সাথে সাথে ওনারা ট্রিটমেন্টে চলে গেছেন এবং দেখুন যে ট্রিটমেন্টটা দ্রুত ধরা পড়ার কারণে যে ওনার আসলে কি রোগটা হয়েছে চিকিৎসা করাটা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে এবং দেখুন একদম পুরো নতুন জীবন পাওয়ার মতো করে আজকে উনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন ভালো আছেন হেঁটে বেড়াচ্ছেন সব কাজ করছেন আর কি চাই দর্শক সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন যাতে আপনাদেরকে এই ধরনের সেবা আমরা আজীবন দিয়ে যেতে পারি আসসালাম আলাইকুম আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আসসালাম আলাইকুম দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা দেহ ও মন ভালো থাকলে ভালো থাকে স্বাস্থ্য আমাদের রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি সঠিক ও স্ট্যান্ডার্ড মানের প্যাথোলজি পরীক্ষার নিশ্চয়তা আমরা রোগীদের প্রতি খুবই যত্নশীল ও আন্তরিক আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশনবিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আথ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সবসময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল